Buongiorno a tutti. L'altro giorno ho seguito un interessante match tra il giapponese Masanori Itikawa, noto online come Otello, e il tedesco Volker Sonnabend. I due giocatori sono arrivati alla posizione decisiva, un semplice bear off con cubo a 4, posizione che ho affrontato in un video recente che potete vedere nella scheda in alto a destra, che appunto presenta una modalità di calcolo delle probabilità di vittoria in bear off. Questa è la posizione. Vedete, molto semplice, due pedine per giocatore. Un po' meno semplice è decidere la corretta azione di cubo. Otello conduce per 5 a 3 ai 13 e ha il cubo a 4 in mano. Vediamo un po' di esaminare più nel dettaglio la posizione. Allora, quindi il punteggio 5 a 3 ai 13, quindi 8 away, 10 away. E il cubo è a 4 in mano al leader. Quindi calcoliamo il take point. Se il leader ricuba al tiro successivo, ovviamente il trailer ricuba a 16, per cui chi vince il game vince anche il match. Quindi il take point per il trailer è facilmente calcolabile ed è pari alle sue probabilità di vittoria in caso di pass. Per cui sul 10 away, 4 away. Queste probabilità possono essere calcolate, almeno io le calcolo abbastanza agevolmente, con i Nails Numbers. Il metodo ve l'ho spiegato nella scheda che vedete in alto a destra. Quindi non ripeto il, il calcolo, anzi non ripeto la spiegazione, ma 10 away il coefficiente da usare è 5,33 che va moltiplicato per 6 la differenza di, di punteggio per cui abbiamo 32 che va aggiunto a 50 per cui otteniamo l'82% per il leader quindi il take point è il 18% vediamo che cosa ci dice XG? XG ci dà il 17,59%, quindi ampiamente nei, nei limiti, per cui la stima è eh, corretta. Il video che vi dicevo prima, quello per eh, calcolare le probabilità di vittoria in bear off, si riassume sostanzialmente in una formula che va ricordata. In questa formula N1 sono i tiri sfortunati del primo giocatore, il giocatore al tiro, N2 sono invece i tiri fortunati del secondo giocatore, è la formula che ci dà le probabilità di vittoria in percentuale per il secondo giocatore, è questa, N1 per N2, diviso 13. Quindi una formula anche molto semplice da ricordare. Vediamo di applicarla. Allora, calcoliamo N1, cioè i tiri sfortunati del primo giocatore, cioè i tiri con cui il nero non esce al primo colpo. Ovviamente è più facile calcolare i tiri con cui esce e poi andiamo per differenza. I tiri con cui esce sono 6-5, 6-4, 6-3, e poi tutti i doppi 6, 5, 4 e 3. Per cui 5 per 2 10 più 4, 14 tiri, per cui 36 meno 14, 22 sono i tiri con cui il nero non esce.
quindi n1 uguale 22. Quali sono invece i tiri con cui il bianco esce al primo colpo? Questo è ancora più facile. Sono 6, 5, 6, 4, 6, 3, 6, 2, più tutti i doppi tranne il doppio 1. Per cui 4 per 2, 8, più 5, 13 tiri. Quindi la percentuale di vittoria, e qui siamo anche abbastanza fortunati perché la divisione si semplifica immediatamente, è data da 22 n1 per 13 n2 diviso 13, quindi il 22%. Quindi siamo arrivati a stimare molto velocemente le probabilità di vittoria di Sonnabend che deve decidere se accettare il cubo o no. Quindi probabilità di vittoria del trailer sono il 22%. Take point 18%. Quindi l'azione di cubo corretta è sicuramente un take, senza il minimo dubbio, ma ragionevolmente anche un redouble, perché la differenza rispetto al take point non è, non è tanta. Controlliamo che cosa ci dice XG. E vediamo che è un chiaro double e un chiarissimo, anzi un chiaro redouble e un chiarissimo take. Quindi col nostro eh, sistema le possibilità di vittoria e probabilità di vittoria del bianco sono il 22,84%. In realtà un po' di più rispetto al 22% che abbiamo calcolato perché noi abbiamo dato per scontato che si chiudesse il game in due tiri ma in realtà non è scontato che eh, che sia proprio proprio così perché il, eh, il leader potrebbe anche non uscire in due tiri quindi c'è qualche probabilità in più di vittoria per, per il trailer sostanzialmente la stima è mh, più che accettabile altrimenti ovviamente il discorso si complica di parecchio quindi concludendo direi che eh, il metodo ha funzionato benissimo mh, e molto velocemente siamo riusciti ad avere una stima della eh, corretta azione di cubo quindi sono eh, decisamente soddisfatto, spero che anche voi riusciate ad applicare il metodo in partita e fatemi sapere. Arrivederci, alla prossima.